സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആ മഭയ് പ്രകാശ് ഞാൻ ഈ സെഷൻ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രപ്പ് വൈസ് യു ജി പ്ലസ് ത്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ വ്യത്യസ്ത മൂന്ന് പി ജി പരീക്ഷകൾ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് സയൻസും കൊമേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ആർട്സ് വിഷയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് അതേ വിഷയം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടാവാം ഇനി അതല്ല വേറെ തന്നെ ഒരു വിഷയം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ടാവാം ഇപ്പൊ ഏത് കൂടുതലാണെങ്കിലും ഈ പരീക്ഷയെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനോ സഹോദരിക്കോ ഒക്കെ തന്നെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകൾ അതായത് ഐ ടി ജാം ആയിക്കോട്ടെ ടെസ്റ്റ്നെറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ സി യു ടി പി ജി ആയിക്കോട്ടെ ഈ മൂന്ന് പരീക്ഷകളെ പറ്റിയുമുള്ള ഒരു വിധം നിങ്ങൾ അറിയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സോ ഇതുവഴി എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തറവാക്കി തരിക എന്നുള്ളതിലുപരി ഈ പരീക്ഷയെ ഇനിയും അറിയാത്തവരുണ്ടാവാം സോ അവർക്ക് ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് സോ ഓൾറെഡി കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നവർ ദയവായി കുറച്ചു നേരം നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിനായിട്ട് കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ബിക്കോസ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഈ പരീക്ഷകളെ പറ്റി സംസാരിച്ച ശേഷമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ക്വയറീസ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ പറ്റി ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാം ടിസ്നെറ്റിനെ പറ്റി സംശയം ഉണ്ടാവാം ഐ ടി ജാമിനെ പറ്റിയുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് എല്ലാം എടുത്ത് ഞാൻ ഈ പരീക്ഷകളൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ശേഷമായിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാനൊരു സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് വെച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പം യു ജി പ്ലസ് നമ്പർ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പതിനെട്ടോളം സി യു ടി പി ജിയിലെ ടോപ്പിക്സും അതുപോലെ ഐ ഐ ടി ജാൻ സംബന്ധിച്ച അഞ്ച് വിഷയങ്ങളിലും ബിസ്നെറ്റിന്റെയും കംപ്ലീറ്റ് സപ്പോർട്ട് നൽകുന്ന വിത്ത് മെന്റർഷിപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് യു ജി പ്ലസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടുന്ന അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടായിരിക്കണം അങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാലും അതുപോലെ ആപ്പ് വൈസ് നോക്കിയാലും ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരമാവധി യൂട്ടിലിറ്റി തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടെയാണ് സോ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അറിയുന്നതിനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് താഴെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്കൊണ്ട് സമയങ്ങളെ നമ്മുടെ സി യു ടി പി ജിയിലേക്ക് ഇടങ്ങാം അപ്പൊ സി യു ടി പി ജി ഏറ്റവും ഇനിയിപ്പോ ഇതിൽ കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും പക്ഷെ അറിയിക്കുകയുണ്ടാവും എങ്കിലും ഞാൻ പറയാം ഇന്ത്യയിലെ നാൽപ്പത്തി നാലോളം സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അതിൽ വേണേൽ രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് എക്സാം ചെയ്യാം അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ജാമിയ മിലി ഇസ്ലാമി അവിടുത്തെ എൻട്രൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് നിലവിൽ അടുത്ത വർഷം അത് ഒരുമിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ആസ് ഓഫ് നോ അത് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതിനായിട്ട് പ്രത്യേക എഡ്രസ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടി വരും അല്ലാതെയുള്ള നാൽപ്പത്തി രണ്ടോളം സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ വ്യത്യസ്ത പി ജി പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ട്രസ്റ്റ് അഥവാ സി യു വി ടി വഴിയായിരിക്കും അപ്പൊ സി യു വി ടിയുടെ രണ്ട് എഡിഷൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി യു വി ടി പി ജി ടു തൗസൻഡ് ടു കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ എഡിഷൻ പി ജി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ എഡിഷൻ ഇനി നിങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പൊ ഈ പരീക്ഷ മറ്റു പരീക്ഷകളിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യാസമുള്ള പരീക്ഷയാണ് ആൻഡ് മുമ്പും സി യു സി ഇ ടി എന്നുള്ള പേരിൽ പരീക്ഷ നടത്തിയിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ മാത്രമേ പങ്കെടുത്തിരുന്നുള്ളൂ ഈ വട്ടം ഇരുന്നൂറിൽ മേറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ മൊത്തത്തിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ലാസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഇരുന്നൂറിന് മുകളിലാണ് സി യു ടി പി ജിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഇപ്പൊ ചില്ലർ നമ്പർ ഒന്നും അല്ല അതിൽ തന്നെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടോളം സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ വരികയും ചെയ്യും ഏകദേശം നാലര ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ എഴുതിയ പരീക്ഷയും കൂടിയായിരുന്നു സി യു ടി പി ജി എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്താറായിരം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇനിയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞു വരുന്ന അനുസരിച്ച് എന്തായാലും അവർ എഴുതും കാരണം സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റ
വളരെ ചെറിയൊരു അംശം ഫീ മാത്രമേ അത്രയും ആ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഫീസിലുള്ള അത്രയും വലിയൊരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡിഗ്രി അത്രയും നല്ല ഡിഗ്രികൾ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ജോബ് പ്രോസ്പെക്ട്സിൽ മാത്രമേ ചെറിയൊരു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ ചെറിയ വ്യത്യാസം അല്ല അത് വലിയ വ്യത്യാസം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജോലിക്കായിട്ട് കുറെ അധികം ശ്രമിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും പക്ഷെ ഈ ജോലി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ സാമ്പത്തികം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം വളരെ ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും ഞെരുക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ സംബന്ധിച്ച് അത്രയും കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ ഈ സൗകര്യങ്ങളോടൊക്കെ തന്നെ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലൈബ്രറീസ് എയർ കണ്ടീഷൻഡ് റീഡിംഗ് റൂംസ് പല ക്ലാസ്സുകളും എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ആണ് അത്രയും ടോപ്പ് ഓഫ് ദി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി ആർട്ട് എന്ന് പറയാം റിസർച്ച് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഫുഡ് വളരെ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ ക്വാളിറ്റിയിൽ കോംപ്രമൈസ് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ ഫാക്കൾട്ടീസ് അത്രയും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൾട്ടീസ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പോസിബിൾ ആക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അങ്ങോട്ട് പി ജിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഒരു പരീക്ഷയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു പരീക്ഷയാണ് സി വി ടി പി ജി ടൂ തൗസൻഡ് ഇപ്പൊ നടത്തുന്നത് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസിയാണ് നെറ്റൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഇവർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ മോഡ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് സി ബി ടി ആണ് സ്ക്രീനിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന പരീക്ഷയാണ് അല്ലാതെ ഒ എം ആർ അല്ല അല്ലാതെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അല്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ആണ് നിങ്ങൾ ഫൈനലി പരിഗണിക്കുക അതായത് അവര് ഏതാണ് കറക്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയതാണ് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി മാർക്കിംഗ് സ്കീമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാല് മാർക്കാണ് ശരിയുത്തരത്തിന് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ പോവും ഇനി നിങ്ങൾ അനാൻസേർഡ് അതായത് നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതാതെ വിടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മാർക്കൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാവുന്നതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതല്ല ആൻസർ കീയിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി ടെക്നിക്കൽ എറർ മൂലം ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മാർക്ക് നിങ്ങൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ വരുമ്പോൾ ഇത് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടൂയിൽ കുറവായിരുന്നു ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീയിൽ കൂടി ഒരു പക്ഷെ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിലും കൂടിയേക്കും ജനറൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ആയിരം രൂപ മൂന്ന് പേപ്പർ വരെ എടുക്കുന്നതിനായിട്ട് സോ നമുക്ക് പി ജി സംബന്ധിച്ച് മൂന്ന് പേപ്പറൊക്കെ ധാരാളമാണ് അല്ലെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ വ്യത്യസ്ത ഇപ്പൊ എം ബി എ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത മൂന്ന് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരു പക്ഷേ എഴുതി എന്ന് വരും അതായത് ജനറൽ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ട് സി ഒ ക്യു പി ഇലവൻ അപ്പൊ ഈ പേപ്പർ കോഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാ പരിപാടികളും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എക്കണോമിക്സ് എഴുതുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എക്കണോമിക്സ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ കോഡുകളെ പറ്റിയാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സി യു ടി പി ജിയുടെ വിവരങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് ഇൻസ്റ്റഡ് സി ഒ ക്യു പി ടെൻ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വിവരങ്ങൾ കിട്ടും എം കോമിനെ പറ്റി സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എം കോം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം സി ഒ ക്യു പി സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിവരങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും സോഷ്യോളജി ആണ് അറിയേണ്ടതെങ്കിൽ എച്ച് യു ക്യു പി എച്ച് യു ക്യു പി ട്വന്റി ടു ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് എം എസ് ഡബ്ല്യു ആണെങ്കിൽ എച്ച് യു ക്യു പി ട്വന്റി വൺ ആണ് നോക്കേണ്ടത് സൈക്കോളജി ആണെങ്കിൽ എച്ച് യു ക്യു പി ട്വന്റി ആണ് നോക്കേണ്ടത് സിമിലർലി ഹിസ്റ്ററി എച്ച് യു ക്യു പി സീറോ നയൻ സയൻസ് കോഴ്സുകൾ ആകുമ്പോൾ ഫിസിക്സ് ഒക്കെ ആണ് എസ് സി ക്യു പി ട്വന്റി ഫോർ കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ എസ് സി ക്യു പി സീറോ എയ്റ്റ് തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത കോഡുകൾ വഴിയാണ് അവർ ഓരോരോ വിഷയങ്ങളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ കോഡ് എഴുതുന്നതിനായിട്ട് ഇത്ര രൂപ എന്നുള്ള രീതിയെക്കാളും മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ കോഡ് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത മൂന്ന് കോഡ് ഇപ്പൊ എസ്
MSc, PhD, Integrated Program, MSc, PhD, Dual Degree Program, and all that. All type of programs provided. One variety, I mean, like that, like admission, there is no other variety. But if you talk about the UTPG, I mean, I mean, there are many topics. I mean, sociology, MSW, psychology, history, all that. In this, science, physics, chemistry, life sciences, all that paper. Max and statistics and MCA computer application and any commerce like you know, MCOM and MB and general paper and political science and paper and arts. I mean, with this paper, go in the Katana, Dandi GD and Adum Guda and Valare Chiki Parana, the Nathan Sayana. CUTPG part ten on the Jutan Chodium, part B on the Edwatan Chodian, Podue and Dawar. For part ten the Chinale, Namaka. General awareness, logical reasoning, English and language, English, verbal ability, reading comprehension. This part is the first part. GK is the first part. Analytical skills is the first part. Reasoning is the first part. It's 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 the first part. If you want to prepare a part, you will be able to prepare a part. But the science is the same as the science. The science is the same as the science. The part is the same as the mark. But I would like to take a few courses. 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 That's why the social science is the same as the MCOM. The part is the same as the science. Part ayat la nur le, nenggal anda prepare itu, ni ala enbad plus nengka diyan batu. Part ayat nengko re 80 plus diyan batu, pada starti ya ana kila. A part ayat le 80 plus nu orang karena 80 endon de bercuma, sekarang GK le anjir ni ana ngoto urus macam ni. GK le anjir, nengko pada prepare ya ana kila dulu 3 naal oke answer cia batu, ekom pakshe GK berdua ni edtu cowok ya ana lawan ni ana ngoto bercuma. Pasha deh sana tu reasoning, um English oke, tapi nenggal teknik wadi kia ana kila. English laga tapi reading comprehension kan nenggal tera tolong passage ini no. Terutama ni engkau kadu correct aja kalau chances kuda ni ya. So, awal practice mana ni lalu, apa tu? Parai an part day saman di sini. Ini part B lagi orang macam domain ni lalu ni lalu. Engkau ada an agri, engkau ada pogan agri, engkau ada opti itu lalu. Paper saman di sini lalu. Entah jodoh engkau lalu beri ka, itu ti anjir jodoh engkau lalu beri ka. Okay? Itu ti anjir jodoh engkau lalu. Ah, itu ti jodoh engkau lalu tu mungkin murah mark tu beri. So, adi ni yang anda, anda perlu prepare yang anda semua material sum UG plus level pelan baru itu. Ini IIT jam lagi orang mau anjir papers. Ada ke yang physics, chemistry, biotechnology. Adi ni orang pandai nasi statistics sum max sum. Ini anjir papers ni yang anda sorry statistics sum atau apa lah economics sum. Itu ramai papers nama kami level pelan sorry max sum economics sum statistics sila. Physics, Chemistry, Biotechnology, Maxum, and Economics. These are the five papers that are completely supported. That is the Maxum, Physics, Chemistry, and Chemistry. Maxum is the only one in IIT. Max program is the only one in IIT. MSE, PhD, Integrated PhD type of programs. Chemistry and Physics are the only one in IIT. So, the three opportunities in IIT Jam. Let's go to the next one. वो एक टस पेपर आदेल इंक्लूड आ रहा है ना तो हमारे पढ़ने वाले अंच पेपर प्लस मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स नलर पेपर उन्नद प्लस एक मटेरियल पेपर उड़े उन्नद अब इधर ले कितने ना प्रोग्राम्स अंदर क्या नौकर ना मुझे एमएससी एमएससी टेक्निकल लाइटर ला ले टेक्निकल लाइटर कोर्स आना एमएस � IIT Jam 2024 IIT Jam in the first year, I will tell you that this exam cycle is starting to start with the exam cycle. This is the date of February 10th. 2024 February 10th, IIT Jam is starting to start with IIT Jam. This is the start of IIT Madras. The application procedure is starting on September 5th. The last date of application is October 13th. Now, I will tell you that I will tell you. Orang masa mana Januari 8 dia di admit card release ini orang. Patra ini systematic card itu naran tu boleh ni perisian IIT jam. Ini dia lima type of questions itu. Orang multiple choice questions ada. Dan ada multiple 
ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മൂന്നാമത് എൻ എ ടി എന്ന് പറയും ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ എം സി ക്യൂൽ തന്നെ മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ വരും പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു മാർക്കിന്റെയും ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ആയിരിക്കും ഇതിൽ നെഗറ്റീവ് ഉള്ള ഏക കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് എം സി ക്യൂ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സെലക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പത്തെണ്ണം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ മുപ്പത് എം സി ക്യൂ പത്ത് എം എസ് ക്യൂ എം എസ് ക്യൂന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെ അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് ഉത്തരമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നാലെണ്ണ ഉത്തരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണ ഉത്തരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ മൂന്നെണ്ണ ഉത്തരം ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം കറക്റ്റ് ആക്കി മാർക്ക് ചെയ്തു മതി മാർക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടില്ല മൂന്നും കറക്റ്റ് ആക്കിയാൽ മാത്രമേ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ആൻഡ് പാർഷ്യൽ മാർക്കിംഗ് ഉള്ളൊരു പരിപാടി ഐ ടി ജാമിൽ ഇല്ല ആൻഡ് ഇതിലൊരു മെച്ചം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എം എസ് ക്യൂ നിങ്ങൾക്ക് പത്തും ആൻസർ ചെയ്യാം വൈ ബിക്കോസ് അതിൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ല ഓക്കെ എം സി ക്യൂവിൽ മാത്രമേ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ മുപ്പത് ചോദ്യം എം സി ക്യൂ അതിൽ പത്ത് ചോദ്യം ഒരു മാർക്ക് ഇരുപത് ചോദ്യം രണ്ട് മാർക്ക് എം എസ് ക്യു അത് കഴിഞ്ഞ് പേരുന്നത് എൻ എ ടി ആണ് ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ ടൈപ്പ് അപ്പൊ ഇതിന് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇരുപത് ചോദ്യം എൻ എ ടി ആണ് അതിൽ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പത്ത് ഒരു മാർക്ക് വീതം അതായത് ടോട്ടൽ പത്ത് മാർക്ക് പിന്നെയുള്ള പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് വീതം ഇരുപത് മാർക്കുമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പൊ അറുപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ആകെ ഉണ്ടാവുക അറുപത് ചോദ്യങ്ങൾ നൂറ് മാർക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ പരീക്ഷ ഉള്ളത് ഇനി രണ്ട് പേപ്പർ നമുക്ക് അപ്പിയർ ചെയ്യാം അത് രണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നടത്തുക ഫെബ്രുവരി തന്നെ ഫോർ നൂൺ ഷിഫ്റ്റും ആഫ്റ്റർനൂൺ ഷിഫ്റ്റും ഉണ്ടാവും ഫോർ നൂൺ ഷിഫ്റ്റിൽ മൂന്ന് പേപ്പർ ഉണ്ടാവും ആഫ്റ്റർനൂൺ ഷിഫ്റ്റിൽ നാല് പേപ്പർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഫോർ നൂൺ ഷിഫ്റ്റിൽ തന്നെ ഉള്ള രണ്ട് പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല മാക്സിമം രണ്ട് പേപ്പറാണ് എഴുതാൻ പറ്റിയത് അത് ഒന്ന് ഫോർ നൂൺ ഷിഫ്റ്റിലുള്ളതായിരിക്കണം മറ്റേത് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഷിഫ്റ്റിലുള്ളതായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് മൂവായിരത്തോളം സീറ്റ്സ് ആണ് ഐ ഐ ടി എസിലെ വ്യത്യസ്ത പി ജി പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സി സി എം എന്ന് പറയും അതായത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് കൗൺസിലിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് എൻ ഐ ടി എസിലേക്ക് അതുപോലെ മറ്റ് റിസർച്ച് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും സയന്റിഫിക് റിസർച്ച് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത പി ജി പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ നേടുന്നതിനായിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കോർ ആണ് അതിന് അവർ പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഐ ഐ ടി ജാമിന്റെ സ്കോർ സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അത് പക്ഷേ ഈ ടൈമിലല്ല നിങ്ങളുടെ ബാക്കി ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയർ റിസൾട്ട് വരെ മാർച്ച് മാസത്തിലാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വരുന്നതാണ് ഈ വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഏപ്രിലൊക്കെ ആയിട്ട് ജെ ഒ എ പി എസ് ജോബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു അവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡലുണ്ട് അവിടെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ നടക്കുക സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി പറഞ്ഞു മൂവായിരം സീറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ രണ്ടായിരം സീറ്റ്സ് കൂടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അസോസിയേറ്റഡ് സി സി എം എൻ വഴി ഇനി ആ ഫീസ് നോക്കാം ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിനാണെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ എസ് സി എസ് ടി പി ഡബ്ല്യു ഡി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് തൊള്ളായിരം രൂപ രണ്ട് പേപ്പറിനാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഒരു പേപ്പറിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറും രണ്ട് പേപ്പറിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് വരുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി സെക്ഷൻ ഏലെ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ടെസ്റ്റ് പാറ്റേൺ മൊത്തം പറയുന്നുണ്ട് സെക്ഷൻ ബിയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സെക്ഷൻ സിയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സെക്ഷൻ ബിയിൽ നോക്കുക ഓരോ ചോദ്യവും രണ്ട് മാർക്ക് വീതമാണ് സോ മേലെ സെക്ഷൻ എയിൽ പത്ത് ഒരു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം പത്ത് മാർക്ക് പിന്നെ ഇരുപത് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം നാൽപ്പത് മാർക്കായി അപ്പൊ അമ്പത് മാർക്ക് അവിടെ തന്നെയായി പ്ലസ് സെക്ഷൻ ബിയിൽ ഇരുപത് മാർക്ക് പത്ത് ഇന്റു രണ്ട് അപ്പൊ അത് എഴുപതായി ഇനി സെക്ഷൻ സിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പത്ത് ഇന്റു രണ്ട് തൊണ്ണൂറായി പ്ലസ് പത്ത് ഇന്റു ഒന്ന് നൂറായി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നൂറ് മാർക്കും വരുന്നത് ആൻഡ് എൻ എ ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയാം എൻ എ ടി ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രിബിൾ പാഡ് തരും അവിടുന്ന് എക്സാം സെന്ററിൽ നിന്ന് തരും നിങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക്
പക്ഷെ ടിസ്നെറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ മുപ്പത് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിലും വ്യത്യസ്ത പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ വർക്ക് തന്നെ ബോംബെ ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എട്ട് പത്ത് പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഉണ്ട് സോഷ്യൽ വർക്ക് തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കീഴിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത കോഴ്സുകളായിട്ട് അപ്പൊ അതിലേക്കൊക്കെ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ടിസ്നെറ്റ് എന്നുള്ള ഒറ്റ പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് അവർ പരിഗണിക്കുക എച്ച് ആർ എം ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഇനി ബാക്കി എം പി എച്ച് പോലുള്ള കോഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിന്റെ പരീക്ഷ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു മാർക്ക് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ പരിപാടി മൊത്തം നടത്തുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ അതിൽ ടെസ്റ്റിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതി ആ പരീക്ഷ ഈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോഴ്സ് കിട്ടും സപ്പോസ് കുറച്ച് മാർക്ക് കുറഞ്ഞോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനൊരു താഴെയുള്ള കോഴ്സിലേക്ക് എടുക്കാം സോ കഴിഞ്ഞ വട്ടം എച്ച് ആർ എം എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് സോട്ട് ആഫ്റ്റർ കോഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും ആൾക്കാർ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ആണ് അവിടെ അൻപത്തി ആറൊക്കെയാണ് കട്ട് ഓഫ് വന്നത് ടി സിക്സ് ഒക്കെ പക്ഷെ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഈ വർഷം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കട്ട് ഓഫ് കൂടാനും കുറയാനൊക്കെ തന്നെ ഈ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യാവസ്ഥ ഇനി അതേ സ്ഥാനത്ത് എം എസ് ഡബ്ല്യു കോഴ്സുകൾക്ക് നാൽപ്പത്തിനാലൊക്കെ കട്ട് ഓഫ് വന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുക പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല സ്കോർ വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട് അത് പരീക്ഷയുടെ വെയിറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത് ശതമാനം മാത്ര അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ വരാം അപ്പൊ ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുംബൈ തുൽജാപൂർ ഗുവാഹത്തി ഹൈദരാബാദ് ക്യാമ്പസിലെ വ്യത്യസ്ത പി ജി കോഴ്സുകൾക്ക് ടെസ്റ്റ് കീഴിൽ വരുന്ന വ്യത്യസ്ത കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാം തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഇതും അപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഒക്ടോബറിന്റെ ഡിസംബറിന്റെ ഇടയിലായിട്ടും എക്സാം എഴുതേണ്ടത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലായിട്ടുമാണ് ഇനി ഇതിൽ ടിസ്നെറ്റിന്റെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ല നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് എന്നുള്ളൊരു പരിപാടി അവർക്കില്ല സോ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അപ്ലൈങ് ഫോർ സിംഗിൾ ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോഗ്രാംസ് ടു അറ്റൻഡ് ഓൺലി വൺ ടെസ്റ്റ് ഒറ്റ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നൂറ് മിനിറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ നൂറ് ചോദ്യം ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് വെറും നൂറ് മിനിറ്റ് തന്നുകൊണ്ട് നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറയാം അതായത് ബാങ്ക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ പോലുള്ള പരിപാടിയാണ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സോ എത്രത്തോളം ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം സ്പീഡ് കൂടും അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇതിൽ മാത്രം പെർഫോം ചെയ്താൽ മതിയോ പോരാ ഇതിന്റെ രീതി എന്താ കാരണം ടെസ്റ്റ് പാറ്റേൺ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫഷൻസിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ മുപ്പത് മാർക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ മുപ്പത് മാർക്ക് ജനറൽ അവയർനെസ്സിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ സോറി നാൽപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ നാൽപ്പത് മാർക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ല ജി എ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് കറക്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും തന്നെ സെക്ഷണൽ കട്ട് ഓഫ് ഇല്ല പക്ഷെ ജി എ സംബന്ധിച്ച് സെക്ഷണൽ കട്ട് ഓഫ് തന്നെ ഉണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനം ഒക്കെ തന്നെ അവിടെ കട്ട് ഓഫ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ മിനിമം കട്ട് ഓഫ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ നേടുക ഇമ്പോസിബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇത്രയും ആണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇനി ഇത് അൻപത് ശതമാനം വെയിറ്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളു ഇതില് ഇതിന് പുറമെ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം നിങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്റ്റംബർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ്നെറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങളെ പിടിച്ചിരുത്തി സംസാരിപ്പിക്കും ഒരു റാൻഡം ടോപ്പിക് വന്നിട്ട് റാൻഡം ഒന്നും അല്ല ഒരു പത്തിരുപത് ടോപ്പിക് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മുൻവർഷങ്ങളിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യു ജി പ്ലസ് അവൈലബിൾ ആക്കി തരും അതായത് നിങ്ങളിപ്പോ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത
എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്കോർ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻസ് അപ്പൊ അതാണ് അത്രയുമാണ് ടിസ്നെറ്റിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ടിസ്നെറ്റിന് വേണ്ട കംപ്ലീറ്റ് മെറ്റീരിയൽസും നമ്മുടെ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് യു ജി പ്ലസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ ഈ പരീക്ഷ ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു റീസണിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ജി എ പിന്നെയും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നാൽപ്പത് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ജി എന്ന് വരാന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ഏരിയാസ് കവർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പരമാവധി ചോദ്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അത് ചെയ്യാന്നുള്ളത് കുറച്ച് ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇപ്പം ടിസ് എഴുതുന്ന എല്ലാവർക്കും ടിസ് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ടിസ് കിട്ടുന്നില്ല കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ സോ എക്സാം ക്ലിയർ ആവുക എന്നുള്ള ഒരു കടമ്പ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് കൃത്യമായുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ഇപ്പോഴേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഉള്ള പരീക്ഷയാണ് സി വി ടി പി ജി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മെയ് മാസത്തിലൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത വർഷം നടത്തുക എങ്കിൽ പോലും സി വി ടി പി ജിയുടെ സിലബസ് കുറച്ചുകൂടെ വാസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കവർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ അതിനായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പ്രിപ്പറേഷൻ യു ജി പ്ലസ് എങ്കിൽ യു ജി പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ആയിട്ടെങ്കിൽ സെൽഫ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ടെസ്റ്റ്നെറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഫെബ്രുവരി പരീക്ഷയാണ് അപ്പൊ ഇനി കുറഞ്ഞ മാസമേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് നാല് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേ പരീക്ഷയായി പക്ഷെ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി ദിവസം ഒരു ടു ത്രീ ഹവേഴ്സ് ഒക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോ പി ജി യു ജി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ യു ജി പ്ലസിന്റെ എല്ലാവിധ ക്ലാസ്സും നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ ടെസ്റ്റുകൾ എടുത്ത് എടുത്തു നോക്കാം ഇനി എ ഐ ടി ജാം ആണെങ്കിലും അധികം സമയമില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അത്രയും നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് സോ ഇനി നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ ക്യാൻ വി ക്രാക്ക് ജാം വിത്ത് സിക്സ് മന്ത്സ് കൈഫ് അത്രയും കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജാമിന്റെ പ്രത്യേകതയും നിങ്ങൾ ക്ലാസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സിലബസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തരുന്നത് ട്വൽത്തിലെ ഇപ്പൊ ബയോടെക്നോളജി ഏത് വിഷയമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഏതാണ് കൈഫ് ഏതാണ് എടുക്കാൻ നോക്കുന്നത് ജാം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സ് ആ ഫിസിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അതിന്റെ ടോപ്പിക്സ് ഞങ്ങളുടെ ഫാക്കൾട്ടീസ് ഇപ്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കുറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സ് ഇപ്പം എടുക്കുന്നത് ഐക്സ് മാസയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് ഫ്രാൻസിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് അപ്പൊ അവിടേക്ക് ഫെലോഷിപ്പ് കിട്ടി പോകാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ആൻഡ് അതിന്റെ സി വി ടി പി ജി ക്ലാസ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഐ എ എസ് ഇ പി എച്ച് ഡി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്കോളറാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ബാക്കി ക്ലാസ് പോണ്ടിച്ചേരി പി എച്ച് ഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്കോളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഐ ഐ എസ് ടി യില് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് ടെക്നോളജിയിൽ പി എച്ച് ഡി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്കോളറൊക്കെയാണ് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ക്ലാസ്സുകളെ പറ്റി അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ക്ലാസ്സസ് അത്യാവശ്യം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ആ ഒരു കോഴ്സിനോട് കമ്മിറ്റഡ് ആണെന്നുള്ളതാണ് അതിൽ മാറ്റർ ചെയ്യുക എത്രത്തോളം ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എത്രത്തോളം സമയം നിങ്ങൾ പോണ ഡെയിലി ബേസിസ് അതിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു കാര്യമൊക്കെ ഇതിൽ മാറ്റർ ചെയ്യുക അപ്പൊ സിക്സ് മന്ത്സ് എന്നുള്ളത് അത്രയും കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പൊ രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഒക്കെ തന്നെ സി വി ടി പോലെയല്ല സി വി ടി ഞാൻ പറയാറുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ പക്ഷെ ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങണം അത് ഇതിപ്പം ജാനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡബിൾ അതായത് ഒരു ഫൈവ് സിക്സ് അവേഴ്സ് മിനിമം നിങ്ങൾ ഡെയിലി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക അതനുസരിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് സിക്സ് മന്ത്സിലൊക്കെ തന്നെ ജാം ക്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരെ അറിയാം എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിലുണ്ട് സിക്സ് മന്ത്സ് പക്ഷെ അവര് സിക്സ് മന്ത്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ
ഇടുന്ന വർക്ക് അനുസരിച്ച് മേ ബി കൈഫിന് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഈവൻ ഇഫ് ഐ ഐ ടി ജാമ്പ് മാത്രം നോക്കാതെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു പി ജി എൻട്രൻസ് കൂടിയാണ് സി യു ടി പി ജി ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് തമിഴ്നാട് അവിടെ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ തമിഴ്നാട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്ന് എം എസ് സി കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിറങ്ങിയ കെമിസ്ട്രി തന്നെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ പഠിച്ചിറങ്ങിയ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഏകദേശം ഒന്നര കോടി രൂപയ്ക്ക് മേലെ ഒരു കോടി അറുപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്ക ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൺട്രി ഫോറിൻ കൺട്രി ആണ് അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് മനോരമ വന്ന ന്യൂസ് ആണ് ഞാനിരുന്ന് തള്ളുന്ന ഒന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനോരമ പോയി നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും റിസർച്ച് സംബന്ധിച്ച് വളരെ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് റിസർച്ചിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അപ്പം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സാം ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ബാക്കപ്പ് പ്ലാൻ പോലെ അപ്പൊ ജാമില് കൂടെ ഐ ഐ ടിയിൽ എത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാൻ ബി പ്ലാൻ സി ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം അത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻസ് പരമാവധി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പൊ അത് ഉറപ്പാക്കുക ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് വളരെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് ആണ് ആറ് മാസം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തന്നെ ഈ മറ്റേ സോട്ട് അനാലിസിസ് ഒക്കെ വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ സിക്സ് മന്ത്സ് കൊണ്ടൊക്കെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ സ്ട്രോങ് ഏരിയാസ് ഒക്കെ ഡെയിലി റിവൈസ് ചെയ്ത് പോകാനും ഒക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ അതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെരി പോസിബിൾ ഇമ്പോസിബിൾ ആയുള്ള ടാസ്ക് അല്ല അതെ നന്ദന ഞാനിപ്പോ നമ്മുടെ മെസ്സേജിൽ ഒരു നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ആ നമ്പറിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി യാ ഈ നമ്പറിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി നന്ദന കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ കൈഫ് സോ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാവും അപ്പം ആദ്യം വന്ന് സുജിത്താണ് ടെസ്റ്റും സി യു ടിയും രണ്ടും കൂടെ നോക്കാൻ പറ്റും സോ രണ്ടിനുമുള്ള സപ്പോർട്ട് യു ജി പ്ലസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് രണ്ടും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ബസ് ടെസ്റ്റിന്റെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ടെസ്റ്റിനായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടയിലെ കുറെ ഏരിയാസ് അങ്ങ് കവറായി പോകും സുജിത്ത് ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും പാർട്ട് ടൈ ക്രൂഷ്യൽ ആയിരിക്കും എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ എം ബി എ ആൻഡ് ജനറൽ പേപ്പർ ഈവൻ ജനറൽ പേപ്പറിലാണെങ്കിലും ജനറൽ അവയർനെസ് ഉണ്ട് എം ബി എയിലാണെങ്കിലും പാർട്ടിയുടെ റീസണിങ് കുറെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് കുറെ അധികം ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പം ടെസ്റ്റ്നെറ്റിനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക അതിനായിട്ട് പ്രത്യേകം തന്നെ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ ആ ടെസ്റ്റ്നെറ്റും സി വി ടിയും രണ്ടും വളരെ പോസിബിൾ ആയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ എത്ര സ്കോർ ഉണ്ടായി അതും ഏത് കോഴ്സിലേക്കായിരുന്നു തേർട്ടീൻ ആണോ ചില കോഴ്സുകളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫോർട്ടി ഫോർ ഒക്കെ കയറി പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് കയറിയിരുന്നു ലാസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ വർഷം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ അത് അടിപൊളി ആക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എച്ച് ആർ എം ആയിരുന്നു നോക്കി ഓക്കെ എച്ച് ആർ എം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തന്നെയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ കാറ്റഗറി വൈസ് കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഒക്കെയാണ് കട്ട് ഓഫ് വന്നതെന്ന് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു സോ എന്തായാലും ബിക്കോസ് എ നൈസ് സെഷൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മറ്റ് സംശയങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സ് ഒന്ന് അറിയിക്കുക കേട്ടോ ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പം ഇനി ഇന്ന് പോയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീക്കും നമ്മൾ സെഷൻ വെക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്ന വിവ
അതിനകത്തുള്ള ഫ്രീ റിസോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു റിസോഴ്സസ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് വേറെ എവിടെയും തന്നെ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജാമിന്റെ സിലബസും ടെസ്റ്റ്നെറ്റിന്റെ സിലബസും സി യു ടി പി ജിയുടെ സിലബസും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ടെസ്റ്റിന്റെയും സി യു ടിയുടെയും ജാമിന്റെ ഒക്കെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആവുന്ന ഒരു ഇടമാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയടുത്ത് കിട്ടുകയാണ് നിങ്ങൾ പ്രൊഫൈസിലോട്ട് ഐ എനിക്ക് കയറിയാൽ മതി അതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ കാണാൻ പറ്റും സോ പരമാവധി ഈ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക വ്യത്യസ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടൂല് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സി യു ടിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്തിരുപത് ഇരുപത്തിയേഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എന്തോ ഉണ്ട് ടോട്ടല് വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അപ്പൊ അതെല്ലാം കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടാനും നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനൊക്കെ തന്നെ സാധിക്കും ഇപ്പം ജാമ്യ മിലിയ ഒന്ന് രണ്ട് വളരെ അത്ര പോപ്പുലർ അല്ലാത്ത കോഴ്സുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അടുത്ത വർഷം ഉണ്ടാവുന്ന അറിയില്ല ഇതിപ്പം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ കേസൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ ആവുന്നുള്ള നമുക്ക് അറിയില്ല ജാമ്യം ഉണ്ടാവുന്ന ഞാൻ ഉറപ്പ് അറിയില്ല ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ ഉറപ്പ് അറിയില്ല പക്ഷെ ജാമ്യം ഈ വട്ടം എന്തായാലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എൻട്രൻസ് നടത്തിയത് മേ ബി നെക്സ്റ്റ് ടൈം സി യു ടിയുടെ ഭാഗം ആയേക്കാം ഇനി ആയില്ലെങ്കിൽ ജാമ്യയുടെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രൻസ് എഴുതണം ഓക്കെ സോ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ താങ്ക് യു ഓൾ പരമാവധി ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം